ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சீனிவாசன் கெமிஸ்ட்ரி யூடியூப் சேனல் சிஎஸ்ஆர் நெட் செட் கேட் எக்ஸாமினேஷன் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டெமோ பேட்ச் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பேட்ச் அனவுன்ஸ்மெண்ட்டில் சில டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் பட் அவங்களுடைய நேம் பிளேஸ் அண்டு எந்த மாதிரியான ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய கம்யூனிட்டி ஸோ இந்த நாலு டீட்டெயில்ஸையும் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இங்கே கொடுத்துருக்கிற காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் என்னோட இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ண சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறவங்க மட்டும்தான் டெமோ பேட்சையை அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் இன்னும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணல அப்படின்னா உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் அனுப்புங்க அப்போ தான் இந்த நம்மளுடைய பிளே ஸ்டோர் ஆப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கிறது மூலியமாக இந்த ஆப்லேருந்து உங்களுக்கு டேரெக்டாகவே உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இண்டிவிஜுவலாகவே உங்களுக்கு லிங்க் ஃபார்வர்ட் பண்ணப்படும் நீங்கள் டெமோ பேட்சை அட்டன் பண்ண முடியும் டெமோ பேட்ச் அட்டன் பண்ணுறவங்க மட்டும்தான் ஃபர்தர் கிளாஸஸை வந்து உங்களால் கண்டினியூ பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ டெமோ பேட்ச் அட்டன் பண்ணுங்க ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஒர்க் போக போகுதுங்கிற உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸாக தெரியும் ஸோ அப்போ டெமோ பேட்ச் அட்டன் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இப்போ நான் ஒரு பிடிஎஃப் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த பிடிஎஃப்பை நீங்கள் வந்து ஓனாக ரிட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ ரிட்டனாக எழுதுங்க ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட்டை வாங்கிட்டு இது ஃபுல்லாக ஷார்ட் கட்ஸ் இப்போ சப்போஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன் குரூப் தேரி டாப்பிக்கை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ குரூப் தேரியில் ஒரு பேசிக் ஐடியாவோடு நீங்கள் டெமோ கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு தேரிட்டிக்கல் கிளாஸ் புரியும் தேரிட்டிக்கல் கிளாஸ் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் சொல்யூஷன்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரியும் ஸோ அப்போ ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணும்போது ஒரு டாப்பிக்கை சிஸ்டமேட்டிக்காக நம்ம எப்படி படிக்கிறது எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம படிக்கிறதுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த டென் டேஸ் கிளாஸஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேறு லெவலில் ஒரு ஐடியா கிரியேட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் அதுக்காக தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் டென் டேஸ் நீங்கள் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸை சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் டைமாக ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க சில பேர் என்ன போவாங்க சார் நெக்ஸ்ட் நான் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எயிட் மந்த்ஸ் நான் வந்து நான் வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்க போகிறேன் ஸோ எந்த ஒர்க்கும் கிடையாது ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு பேட்சும் ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங்களுக்கு ஒரு பேட்சும் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பேட்சும் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு ஒர்க் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு டீச்சிங் எந்த அளவுக்கு பண்ணுறோமோ அதை விட அதிகமான கோச்சிங் இருக்கும் ப்ளஸ் ட்ரைனிங் இருக்கும் உங்களுக்கு டெய்லியும் ஒர்க் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ மல்டிபிள் டைம் ப்ராக்டிஸ் நாங்களும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ ஒர்க் உங்களுக்கு அதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் டெஸ்ட் பேட்சின்னு நாங்கள் தனியாக எப்பயுமே பண்ண மாட்டோம் சார் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் டெஸ்ட் சீரீஸ்ன்னு சொல்லி லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் இல்லைனா ஒரு ஒன் மந்த் இருக்குது ஒரு கொஷின் பேப்பர் மட்டும் டெஸ்ட் பேட்சுன்னு சொல்லி ஒரு சம் ஃபீஸ் அமௌண்ட் வாங்கிட்டு சில பேர் சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க பட் நாங்கள் அப்படி பண்ணவே மாட்டோம் ஸோ டெஸ்ட் பேட்ச் இங்கே கிடையவே கிடையாது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கார்டிங் கிளாஸஸ் மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் கிடையாது ஸோ எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட் எங்கள்கிட்ட படிக்கிற கேண்டிடேட் தான் எங்களுக்கு முக்கியம் அதனால தான் நம்ம இதை சிஆர்சிஆர் ஃபேமிலின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எங்களுக்கு எங் நம்ம ஃபேமிலி முக்கியம் ஸோ அப்போ யார் வந்து ரெகுலர் பேட்சில் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் லைவ் கிளாஸஸும் ப்ளஸ் ரெக்கார்டிங் கிளாஸஸும் கிடைக்கும் ப்ளஸ் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் கொஷின்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ வேறு யாருக்கும் நாங்கள் வந்து டெஸ்ட் சீரீஸோ டெஸ்ட் பேட்சோ நாங்கள் செப்பரேட்டாக பண்ணவே மாட்டோம் ஏன்னா ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற கொஷினை கொஷினாக மேக் பண்ணி கொடுப்போம் ப்ளஸ் சிஎஸ்ஆர் கொஷின் கேட் கொஷின் எல்லாமே சால்வ் பண்ணி கொடுக்கும்போது ஸோ அந்த கேண்டிடேட் யார் எங்கள்கிட்ட படிக்கிறாங்களோ யார் எங்கள்கிட்ட கோச்சிங் எடுத்துக்கிறாங்களோ ஸோ அந்த கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும்தான் எங்களுக்கு குவாலிஃபை ஆகணும் அந்த கேண்டிடேட் மட்டும்தான் அடுத்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாறணும் ஸோ எப்படி வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து தன்னோட பையன் தன்னோட பொண்ணு தான் ரொம்ப முக்கியமோ அது மாதிரி இது எங்கள் ஃபேமிலி ஸோ நம்ம ஃபேமிலியில் யார் முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்ககிட்ட படிக்கிற கேண்டிடேட் மட்டும்தான் முக்கியமே தவிர ஜஸ்ட் அவர் அமௌண்ட் ஒரு மணி பே பண்ணி எங்களுக்கு வெறும் மெட்டீரியல் மட்டும் கொடுங்க எங்களுக்கு வெறும் நோட்ஸ் மட்டும் கொடுங்க எங்களுக்கு வெறும் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ஸ் மட்டும் கொடுங்க எங்களுக்கு வெறும் ரெக்கார்டிங் கொடுங்க நாங்களே பார்த்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற கேண்டிடேட் வந்து விட நாங்கள் யாரை ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சார் எங்களுக்கு எதுவுமே தெரில சார் நாங்கள் இப்போ தான் சார் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் சார் நான் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருக்கேன் சார் ஸோ அந்த மாதிரி கேண்டிடேட்டு தான் எங்களுக்கு முக்கியம் நாங்கள் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங்
அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் தேரிக்கான பேசிக் திங்ஸை வந்து உங்களுக்கு ஹிண்ட்ஸ் மாதிரி கொடுப்போம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் படிச்சுட்டு நீங்கள் டெமோ கிளாஸ் வரும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு பேசிக் நாலேஜ் இருக்கும் அது மூலியமாக நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்து குரூப் தெரி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க குரூப் தெரி ரொம்ப டிஃபிகல்ட் டாபிக் நிறைய இமேஜினேஷன் பண்ணணும் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கணும் அப்படி கிடையாது சொல்லித்தரது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம தமிழ் லாங்குவேஜில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் சொல்லிக் கொடுப்போம் ஸோ அதனால் இந்த சிஸ்டமேட்டிக்கை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட் டாப்பிக்கே உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்போது இதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக இருக்கிற எல்லா டாப்பிக்ஸுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்ல போகிறோம் முக்கியமான ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாமே சொல்கிறேன் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் தனியாக ரிட்டனாக எழுதிங்க ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ முல்லிக்கன் சிம்பிள் முல்லிக்கன் சிம்பிள்னு சொல்லும்போது நம்ம டைமென்ஷனல் பார்ப்போம் ஒன் டைமென்ஷனல் டூ டைமென்ஷனல் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஃபோர் டைமென்ஷனல் ஃபைவ் டைமென்ஷன் சொல்லும்போது அதோடைய சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஏபிஇ டி ஜிஹெச் இது எல்லாமே ஷார்ட்கட்டு இது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்க பார்க்க பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் டீச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சிமிட்ரி நம்பர் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா சிமிட்ரி நம்பர் சிஎன் சிஎன்வி சிஎன்ஹெச் சிக்வல் டு என் டிஎன் டிஎன்ஹெச் டிஎன்டி சிக்வல் டு டூ என் என்னுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஸோ அப்போ சிமிட்ரி நம்பர் என்ன நம்பர் வருதோ ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இந்த ஷார்ட்கட்டை உங்களுடைய ரிட்டனாக எழுதி வச்சுருங்க கிளாஸ் நடத்தும்போது உங்களுக்கு எங்கெங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டர் சிஎன் சிக்வல் டு என் டிஎன் சிக்வல் டு டூ என் அதுக்கப்புறம் கிளாஸஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிஎன்வி ஆட் நம்பருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா என் ப்ளஸ் த்ரீ டிவைட் பை டூ ஈவன் நம்பருக்கு என் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ இந்த என்னுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ இது எல்லாமே நம்பர்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சி டூவின்னு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு டூ ப்ளஸ் த்ரீ டிவைட் பை டூ இந்த இடத்துல டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை டூ ஸோ டூங்கிறது ஈவன் நம்பர் ஸோ டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிவைட் பை டூனா எயிட் டிவைட் பை டூ சிக்வல் டு ஃபோர்னு ஸோ இந்த இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நான் பார்த்தீங்கன்னா சில டீட்டெயில்ஸ் எக்ஸ்பிளனேஷனோட உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் யூடியூப்பில் வீடியோஸில் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இன்னும் நம்ம கொஸ்டின் வைஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் தேரிட்டிக்கலாகவும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் க்ளாஸ்னா என்ன சிமெட்ரி நம்பர்னா என்னங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இந்த பிடிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஷார்ட்கட் தான் இதை ஃபுல்லாக எழுதி ஜஸ்ட்டு ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணுறதுனால திரும்ப நாங்கள் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ எபிலின் அப்படின்னா என்னென்னா கிளாஸ் ஆர்டரும் ஈக்குவலாக இருந்தால் அந்த மாலிக்குள் எல்லாமே எபிலின் மாலிக்குள் நான் எபிலின்னா கிளாஸ் ஆர்டரும் உங்களுக்கு வந்து சேமாக இருக்காது சிமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்னா என்ன முல்லிக்கன் சிம்பிள் ஏ ஒன் ஜெரேடு ப்ரைம் இது எல்லாமே முல்லிக்கன் சிம்பிளில் சிமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஆன்டி சிமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்னா பி டூ உஞ்சரேட் அதுக்கப்புறம் டபுள் ப்ரைம் இது எல்லாமே அதுக்கப்புறம் மேட்ரிக்ஸ் ரெப்ரஷேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இசி கோல்டு த்ரீ ஐசி கோல்டு மைனஸ் த்ரீ சிக்மா சி கோல்டு ஒன் சிஎன் சி கோல்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ்டிட்டா எஸ்என் சி கோல்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ காஸ்டிட்டா இது எல்லாமே ஃபார்முலாஸ் இந்த ஃபார்முலாஸ் நீங்கள் படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு டீச் பண்ணும்போது புதுசாக பார்க்காம உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவோடு நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணும்போது கிளாஸஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதே உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ப்ளஸ் உடனே நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டாக கொஸ்டின் சால்வேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் இருக்கும் ஐ பவர் என் ஆடு நம்பராக இருந்தால் உங்களுக்கு ஐ சிக்மா பவர் என் ஆடு நம்பராக இருந்தால் உங்களுக்கு சிக்மா சப்போஸ் இங்கே சிக்மா பவர் த்ரீன்னு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து சிக்மா கிடைக்கும் ஐ பவர் த்ரீன்னு இருந்தால் ஐ கிடைக்கும் ஏன்னா ஆடு நம்பர் த்ரீங்கிறது ஆடு நம்பர் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் மெமரிஸில் இருந்ததுன்னா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எஸ் என் பவர் என் போத் என் இந்த ரெண்டு என்னுமே ஈவன் நம்பரில் இருந்தால் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஐடென்டி எஸ் என் என் போத் என் வந்து ஆடு நம்பராக இருந்தால் சிக்மா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் என் பவர் எம் எம் இந்த எம்மோட வேல்யூ மட்டும் ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சு அப்படின்
அதுக்கப்புறம் டேரக்ட் ப்ராடக்ட் ரெப்ரசேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு சிமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் சிமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் எது எது ஆன்டி சிமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு சிமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் இன்ட் சிமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் ரெண்டையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சிமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ்னா ப்ளஸ் தான் அதுவே ஆன்டி சிமெட்ரி இன்ட்டு ஆன்டி சிமெட்ரினாலும் சிமெட்ரி தான் மைனஸ் இன்டு மைனஸ்னாலும் ப்ளஸ் தான் ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்ல வரும் ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ்னாலும் ப்ளஸ் தான் சிமெட்ரி மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ்னாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சிமெட்ரி ப்ளஸ் தான் சப்போஸ் சிமெட்ரிங்கிறது ப்ளஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டு ஆன்டி சிமெட்ரி மைனஸ் வச்சுட்டோம்னாலும் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் 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 இன்ட்டு ப்ளஸ் சீக்வல் டு மைனஸ் ஸோ இதுதான் ஃபார்முலாஸ் அதுக்கப்புறம் கேரக்டர் டேபிள் பார்க்கும்போது சிமெட்ரி எலமெண்ட்ஸு சிமெட்ரி ஆப்ரேஷன் எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த டேபிளை நீங்கள் பைகாட் பண்ணுறதுனால சிமெட்ரி எலமெண்ட்ஸை எந்த மாலிக்கல் கொடுத்தாலும் உங்களால் ஈஸியாக எழுத முடியும் ஸோ சிஎன்விக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டி என் மைனஸ் ஒன் சிஎன் என் சிக்மா வி அதுவே சிஎன் ஹெச்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டி என் மைனஸ் ஒன் சிஎன் என் மைனஸ் ஒன் எஸ் என் சிக்மா ஹெச் அதுக்கப்புறம் ஐடென்டி என் மைனஸ் ஒன் சிஎன் என் மைனஸ் ஒன் எஸ் என் என் சிக்மா வி நம்பர் ஆஃப் சிக்மா வி ஒரு சிக்மா ஹெச் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் சி டூ ஆக்சஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் டிஎன்டி ஐடென்டி என் மைனஸ் ஒன் சிஎன் என் எஸ் டூ என் என் சிக்மா டி என் சி டூ அதுக்கப்புறம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸு ஒவ்வொன்றும் நம்ம இண்டிவிஜுவலாக டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் பட் பிஃபோராக இந்த சில வார்த்தைகள்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி சில தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அப்போ சிக்மா விங்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய பிளேனில் பிரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலாக போச்சு அப்படின்னா அது உங்களுடைய சிக்மா வி சிக்மா ஹச்சுங்கிறது என்னென்னா அதுவே பிரின்ஸிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பர்பண்டிகுலராக போகுது அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு சிக்மா ஹச் அதுக்கப்புறம் சிக்மா டிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்மா வி பிளேன் தட் பைசைட்ஸ் அதாவது என்னென்னா ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் பிளேனு சொல்லுவாங்க ஆங்கிள் பிட்வீன் டூ சி டூ ஆக்சஸ் தட் இஸ் கால்டு வந்து சிக்மா டி அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைன் டீட்டா காஸ்ட் டீட்டா சில இடத்துல நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ரெப்ரசேஷனில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுங்கிறது ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்கு சைன் ஜீரோ தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி நைன்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டி ஸோ அப்போ சைன் ஜீரோனு சொல்லும்போது இந்த தேர்ட்டி நீங்கள் ஒன் பை ஃபோர் கால் வாசி ஞாபகம் வச்சுங்க இது அரை இது முக்கா இது வந்து ஒன்று ஸோ அப்போ இந்த ஒன் பை ஃபோருக்கு ரூட் எடுத்திங்கன்னா ஒன் பை டூ ஒன் பை டூக்கு ரூட் எடுத்திங்கன்னா ஒன் பை ரூட் டூ த்ரீ பை ஃபோருக்கு ரூட் எடுத்திங்கன்னா ரூட் த்ரீ டிவைட் பை டூ ரூட் ஒன்றுக்கு ரூட் எடுத்திங்கன்னா ரூட் ஒன்று சாரி ஒன் இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரூட் த்ரீ பை டூ டூன்னு இருக்கா அதை அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதுங்க ரூட் த்ரீ பை டூ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டிக்கு ஜீரோ காஸ்ட் ஷீட்டாவுக்கு இந்த ஆங்கிள் இப்படி ரிவர்ஸில் எழுதுங்க இந்த இடத்துட்ட உங்களுக்கு இருக்கும் இதை என்ன பண்ணுங்கள் ஒன் ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை டூ ஜீரோ அதை அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதுங்க ஒன் ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை டூ ஜீரோ ஸோ இப்படி நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக எழுதுகிற ஒரு விஷயத்த அப்படியே இப்படி ரிவர்ஸில் எழுதுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சேம் ஆன்சரே வந்துட போகுது இதுக்கப்புறம் இந்த ஆண்டு எழுதுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ அதுக்கப்புறம் ஆப்போசிட்டில் எழுத போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு காஸ் ஜீரோ உங்களுக்கு ஒன்று அப்படின்னா காசு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன்று ஸோ இதோடைய உங்களுக்கு தலையில் தான் இங்கேயும் ஆன்சர் ஆகும் ஸோ இப்படி ரெண்டுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சைன் டீட்டா காஸ் டீட்டாவே ஈஸியாக ஞாபகத்தில் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ் ஃபோர் ஆக்சஸ் எஸ்இஸ் ஆக்சஸ் இது மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் ஒரு நிறைய டேரெக்டாக கேட்பாங்க ஸோ இதை நம்ம டீட்டெயில்டாக எஸ் டூ ஆக்சஸ்னால் என்ன எஸ் த்ரீனா என்ன எஸ் ஃபோர் எஸ் ஃபைவ் எஸ் சிக்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக பார்ப்போம் பட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் டேரெக்டாக பார்த்திங்கன்னா எஸ் ஃபோரும் எஸ் சிக்ஸும் கொஞ்சம் அதிகமாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இந்த எஸ் ஃபோர் எஸ் சிக்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ் ஃபோர் ஆக்சஸ் எந்தெந்த மாலிக்கல் பாயிண்ட் குரூப்பில் இருக்குது அப்படின்னா சி ஃபோர் ஹச் இருக்குது டி ஃபோர் ஹச் டி எயிட் ஹச் டெட்ரா ஹிட்ரல் டி டூ டி ஆக்டா ஹிட்ரல் எஸ் சிக்ஸ் ஆக்சஸ் பார்த்திங்கன்னா டி த்ரீ டி டி சிக்ஸ் ஹச் ஆக்டா கேட்டல் அதுக்கப்புறம் டிஹெச் பாயிண்ட் குரூப்பு ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ் ஃபோர் ஆக்சஸ் அண்டு எஸ் சிக்ஸ் ஆக்சஸ் மோஸ்ட்லி இந்த ரெண்டு ஆக்சஸில் இருந்து தான் நிறையா கொஷின்ஸ் வருது ஸோ இந்த ரெண்டு ஆக்சஸும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண டீட்டெயிலாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் பட் இருந்தாலும் படித்து வைக்கிறது நல்லது அதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி போலார் மாலிக்கல் நம்ம பார்த்துருக்கோம்
இருக்கட்டும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயங்களாக இருக்கட்டும் ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் சொல்லும்போது ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ அது மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள்கிட்ட கொஷின்ஸ் இருந்ததுன்னா கூட சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ சால்வ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் இந்த ஷார்ட் கட் ஃபார்முலாவை எப்பயுமே ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கணும் ஸோ மெமரி ஓரியன்டாகவும் நீங்கள் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியை சில இது அப்ரோச் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கண்டென்ட் ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆகும் அது மூலிமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஸோ உங்களால் ஈஸியாக வந்து குரூப் தேரியில் மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய கெமிஸ்ட்ரி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் ஃபார்வர்ட் பண்ணு